。好，下一个呢，紧接着这个梦，我们来说一下。我们都知道这个世界是井有新生，对吧？这个东西，两千年前、两千五百年前就有了，但我们很难看到它是井有新新生。这个地方呢，我跟大家说几点，就是这个，这个为什么不容易看？为什么不容易看？第一点，我刚才已经提到了，叫做缓冲区。缓冲区，这个缓冲区是什么呢？就是说，不是让你的一个信念立刻出现，它就是时间的任务。时间空间，我说了，它的初始创造是为小我服务的。时间的一个任务，就是让事情在在我们的心里用线性的方式去经历我们的投射。所以呢，这个时间一延时呢，我们就记不起来了。但是在晚上的梦呢，缓冲期很薄，所以在清明梦里面，你能做到计时投入投射。好，还有一个是什么呢？就是矛盾的念头。我们的念头是很矛盾的，有多矛盾，我们自己都不知道。为什么？不确定的，不没有不确定的心灵，它的念头是。叫做什么病急乱投医？大家听过这个词吗？你心里面越慌越越不踏实，追求越大，你的念头越矛盾。因为你疑惑发这个念头，希望这样，发现不灵，马上又发这个，之后你都忘记你究竟究竟拜了多少师，找了多少法门，找了多少出路，从什么的势力里面，所以这个念头是发散性的。这种发散性的念头呢，导致我们看不清它的因果关系。所以你跟一个。就是念头，在这个状态的人跟他说，世界是你创造的，是你的心的投射，几乎几乎不可能，他看不到，他这个事情不重要，对吧？那么还有一个是什么呢？就是这个信念系统的过滤，因人而异，因人而异。这个什么意思呢？大家想一想，这个追究人人都有，又是在我们里面，当时对吧？但这个追究的出口，因人而异，表现方式因人而异。什么意思呢？我经常用一个例子，就比如说你吃了一种很燥的、燥火的食物，你注定脸上要冒冒泡，要长一个青春痘，这是注定的。但你知道它一定从哪一个点长吗？它从哪个毛孔冒出来吗？你不知道的，对不对？但它一定会出来，因为你上火了，对不对？所以这个醉酒它一定会出来，一定出来。因为呢，我们小我用的这个方法把醉酒压进潜意识，其实这个方法不灵。这个方法没有真正的成功，它会出来，它只是在时间中，好像一会出一会下，空间中好像一会在别人这，一会在自己这，它是玩的这么一个，就是追求一定会出来。那追求从什么地方出来呢？这个地方就是我们说的，叫做象征系统，或者说你的信念系统的最表的这一层。什么叫象征系统？就是你相信万事万物和你的关系这个东西叫做象征系统。那我举个例子啊，这个象征系统，比如说啊、呃，一个人，他的信念系统中，他认为这个求别人是一件很难以启齿，甚至是一件这个心很虚、很内疚的一件事情。他不愿意求别人，他脸皮很薄、很薄、很薄。而他当他当他生活中遇到一种困境，这个困境让他不得不开口求人。对他来说，那种煎熬啊，那种内疚是很大的。我不知道在座有没有这样的人，就是他是一种性格的倾向。他最他里面的本质是什么？是追求要外貌嘛，对不对？所以他最后他投射的像是什么呢？就可能说是遇到一个困境，得向自己最不愿意开口求救、求救的人去向他求求救，这个是他表现的形式，这个是他的出口。我把它叫出口。那么再来一个人，这个人的脸皮很厚。啊，简直就是他开口求人从来不是个问题。那你以为他没出口吗？他有出口，他的出口可能在另一件事情上。所以这个世界上呢，我们看这个世界，我们会发现，每一个人当他感受，就是在你的生活中，或者是你观察别人，只要出现最具冒的冒出来的时候呢，你不要去看他从哪一个点出，或者以什么样的形式出。这样的话呢，你这么看的话呢，你又把。世界大成因的，你要看到它是出来，那出来以后怎么办呢？你这个时候你看到追求要出来，这个时候呢，如果我们不听圣灵的，一个追求出来后有两种选择
，小五给的方案就是两种，他造这个世界就是说，最终一出来你就这两个选择，第一个选择，惩罚自己，惩罚自己，这个叫做极客的叫什么？叫做牺牲，牺牲，因为我们我们的信念系统东西相信，让最终减轻的办法是什么 ？Punish 惩罚，就是哎你骂我一顿吧，你责怪我一下吧，哎都是我的错，对吧？有时候甚至你打我一顿，我会更更舒服。这个就是惩罚。这种惩罚呢，表现在呢就是各种自律的投投射。那么第二种呢，转嫁，就是我想尽办法证明不是我的错，是别人的错。这两种办法呢，追究都当真。这两种办法呢，这个追究大家知道叫做什么吗？叫做循环。它冒出来，你用这两种方法让它。让他暂时把它把它压下去，然后呢，下次呢，他再冒出来。所以，我们这个世界处处是火火火火山口，我们的生活到处是地雷，一不小心一脚就踩到一个地雷，那个最终你懵不定的就冒出来了。所以你说人活得能能不累吗？你随时有，你都随时这个追究会在你的生活中以一种你无法预测的啊，但有的人是可以预测的，因为他的追究的模式很很重复，总是一种方式出现。那有没有第二种出路呢？有，这个出路就是当你看到追究的时候，把这个追究当礼物给圣灵。我昨天讲的一个击鼓传花的一个例例子啊，就是那个这个烫手的山芋，对吧？丢到大家手上以后，每个人第一反应都说：“哎，我只能坚持两秒钟，两秒后太烫了，我就把它扔了。”然后别人就接，谁接到呢？又又接着这个，就大家都在都在扔这个探索的山芋，但大家都没想到还有一个出路，是吗？放下，放下，放给谁？放给圣灵。所以奇迹课程上，圣灵已经说了，把你的罪，你你感受到的罪，就当礼物送给我。所以有句话就是说 ，Everything happen forgive。就不管发生什么事情，都是为了给 forgive 这个单词叫宽恕，英文叫为了给。什么时候你要给？你受不了的时候就给圣灵。所以圣灵真的，他是真的要这个东西，你不要怕圣灵承受不了。为什么？圣灵眼里他是话，你给他多少都无所谓，他要就是你给他。所以这个世界是怎么破？这个圣灵怎么帮我们消除追求？就是每一个追求你给他。你不要自己憋着，也不要给兄弟，你给他，然后他用清白无辜来跟你交换，就不断的给，越给越轻松，越给越轻松。好，这个说到这个这个世界为什么看不出这个因果关系？这个缓冲期是一个这个矛盾的这一个观念是一个。那么还有一个呢，就是什么呢？就是这个恐惧。这也是我们导致我们看不出这个因果关系的一个原因。恐惧就是小五的一种什么伎俩呢？就是催着你，你让你不能停下来思考，马上得做点什么。当恐惧来的时候，我们第一反应是逃跑，而不是等下来看看它是什么。我们很少有看清恐惧是什么的时候，为什么还没看见就跑掉？所以恐惧它是一个指标。它一层套着一层，但是我们真的看不到背后。人为什么不敢看？因为恐惧是威胁自我的。如果人有一天他真的敢放下自我，说你恐惧来吧，我就站在这个地方，我就看你是什么。你会看到恐惧真的就是像那种幻象一样，一个一个的过来。如果等恐惧穿越你的时候，你发现，在这里，没了吗？恐惧就是这样。为什么？为什么会发生这种情况？因为你会发现，我刚才说了，是谁在感受这一切？是心，心在梦里面吗？不在梦，恐惧是梦里面在产生。所以你有这种勇气去经历这个恐惧的话，等到登穿都穿越的话呢，你会发现，所以很多人都有这种体验。当他穿越恐惧的时候，往往就是他一次灵性飞跃的时候。我指的穿越是什么？是看到恐惧，不是我们想象的这样。但是恐惧来的时候，真的是影响我们看到这个。看到这个因果关关系，好，下一个我要讲的是这个，我们说到奇迹能节约时间，奇迹节约时时间。先说这个时间啊
。科学家认为时间是没有尽头的，而奇迹告诉我们，时间是有尽头的。因为时查分时间是有原因的，是心灵需要时间去演戏，对不对？等我们的追究化解完的时候，就没有故事，没有故事就没有时间，时间无非是故事的容积，对不对？所以这个奇迹它是怎么化解时间呢？这个很有意思。大家，大家见过一个游戏叫做多米诺骨牌吧？多米诺骨牌，多米诺骨牌就是这样的，它就是一个一个的牌。我我最近在视频上，嗯，骨牌，就是它好像就是一个一个的，像这种的小方块啊，一个一个的立在一起。对，你推倒第一个，它就一串，稀里哗啦，稀里哗啦，稀里哗啦就倒。你表面上你只推的第一个，但是它一连串，它一环扣一环，最后会倒到最后一个，对不对？人可以搭出一个很精密的多米诺骨牌。它多米诺骨牌它有个特点，就是你把中间一个抽掉，那后面的都完蛋了。你后面的所有的你精心策划的那些都没有。这个幻象有个特点，它得一环扣一环。幻象一，我们做梦是这样的，做梦永远是靠这个过去性、未来性把它编织在一起。还记得我早上说的吗？就是过去、现在、未来，它根本是独立的，是我们的心，过去性是心把它串在一起的。所以呢，它就反复形成一个一环推一环。就是我们的整个，就是人为什么会被命运摆布？因为你是你是跟着这个梦中的思想走一环扣一环，而真宽恕呢，它这个思想是小，它不来自小。就是小我的所有思想都是把这个故事连在一起，它一直编下去。小我编的这个故事叫一部放不完的肥皂剧，它得一直往下编，它不能停的。一停下来，我们早上说的一切一切下的是动，一旦停下来就消失，它得不停的推。所以我们人的一生发现没有，永远有做不完的事，永远有处理不了的问题。你总想捡的啊，我现在手头上有三件事，这三件事都搞定，我就可以喘口气。你会发现，你搞定两件事的时候，又来出三件事。永远推不完，他这个故事就是这么编的。就像你看一个一个那种什么又粗又长的那种肥皂剧，八十集、一百集的，你会发现，哎呀，上面永远是这个好不容易这个片子拍到一个地方，马上要好了，要圆满了，又什么事情又又发生了，又来，他永远是这样。所以这个真宽恕呢，他这种思想呢，他不来自这个导演。这个世界我们说是自编自导自演，对不对？那这个导演呢，其实就是在第一层梦境产生。因为真宽恕这种思想呢，这个世界上没有。因为这个小我啊，它再复杂，它是一致性的，它的目的就是维持分裂和维持兄弟之间的分裂和上层分裂。就是因为这一点，小我变得什么很于时空。因为小我它是程序，程序它不会做跟程序不一致的事情，所以小我永远不会。他表，他即使表面上要告诉大家，也会讲一些爱啦什么，他背后还是基于自我和分离。而真正真的一个真宽恕是什么？把我排在外面的宽恕。真正的真宽恕就是说，宽恕首先有个故事，对不对？假宽恕呢，就是这个故事中我是在里面的，是我在宽恕。真宽恕是先把我抽掉，你再来宽恕。这个东西是小我程序没有的，所以他这种思维方式小我程序没有。所以，当我们在做梦，在人生这个梦境中，我们的梦,梦之所以能连贯，就是这个梦中的声音告诉我们下一分钟做什么，一环扣一环的。而真宽恕，你这个东西一抽，你做了一件程序中不该做的事，做了一件剧本中不该发生的举举举动，你把这个多米的骨牌抽掉了，后面多少惊心动魄的东西就断断掉了。所以，真宽恕就是什么？抽，把这个剧本抽。抽让它不连贯，不连贯。他这一抽，这个就是一种对时间的节约，打破小我的这个线线性关系。好，刚才我们还讲到了一个知见的不可信啊，这个知见不可信呢，还有个原因是什么呢？这个知见还有个特点，大家发现没有？他喜欢什么？他喜欢总结规律，他喜欢规，我们叫做分门别别论。这个世界我们看到是，不管从任何一个地方发展，我们都是在分门别论，对不对？
，有学科的辩论，包括人我们都在分，甚至很多法门都在分什么九型人格啊，什么十二星座啊，十二星座又分男的女的啊。你又想知道我下个月的运程，我得准确的找到处女座男性的这个四月的情况是怎样？我们是分得很细的，对吧？这个分门别类这个地方，大家知道它有个什么？有个什么？它背后隐藏那个什么信念？这个信念还是一些小我的不确定，因为小我它不确定，它通过这个分门别类以后呢，它反复好像抓到一个东西，可以归归纳，对吧？所以他这种不确定感，他要求把什么东西？他要求有一种叫做以点待面，他希望把这个东西把它归纳起来。然后呢，你不要让我做分析。我，比如说，我我我，比如说我问过你说这个，你对日本人的印象怎怎样？他喜欢什么呢？两种判断，不好就坏。有这样判断了，他轻松一点，他轻松一点，他可以他可以这个这个管。轻松一点，所以呢，这个就是这个知见的这种思维方式呢，它一个特点呢，就是什么呢？就是叫做以点待面。那么我给大家举一个很小的例子，这个例子我把它叫做家暴的例例子。就是说这个很有意思，假设我们在一个人的家庭里面放一个录像带，在观察他夫妻俩的生活，啊，然后放完以后呢，录下来了有十个片段，其中一个片段呢是家暴。就是我们看到了一个争执，推推拉拉打打的，反正就是看到了一个。另外九个人是恩爱，那这个这个内容没有变吧？就是这十个。现在呢，你去找一群人来，我把这个东西放出来给大家看，我们会发现一个很有趣的现象：如果你先放的是家暴的那个镜头，所有人得出一个什么结论？哇，这个男的真的是太糟糕了，对不对？这女的应该离离开他。他接着呢，再放另外九个恩爱的片段。我说，哎，原来他不是想象的那样。看到最后呢，你甚至会哭，觉得啊，这男的其实挺爱他老婆的，是不是得出这么一个结论，对吧？好，现在呢，你再拿一群人，把它放到屋子里面，还是这九个片段，你把顺序颠倒一下，你切换这个男的什么恩爱这个女的，九个看完后呢，大家都没感感觉。那最后一个看到的家暴，大家的结论是什么？原来他是人面兽心，前面的一切全毁了。我们看到这个知见，大家看到知见不一样。我们看人就是这样，一个人对你好，就说，或者是这样，你对一个人多好，不管多好多好，有一件事情错，整个印象就变。所以这个知见不可靠，这个这，大家可以体会一下，两种方式，正的犯，道的犯，都不可靠。为什么你都在判断？你真的判断，到了判断，都是把这个当真。你只有抽退后一步判断才是真的。所以刚才这个例子就是说笑一下了啊。好，这个时间有限，我再说两个小小点，我们就可以这样。我先把这些点呢串在一起呢，大家可以看到很多东西。好，再说一个点，这个点叫做什么呢？叫做这个灵性法则和这个物质法法则。物质有法则吗？谁说物质没有法则？物质物质世界没有法则，我们能建桥梁吗？我们可以有水利工程吗？可以建大厦吗？是不可能的，对不对？物质一定有法则的。呃，灵性也有灵性法则。如果灵性法则是真，灵性法则跟物质法则首先不能都真，因为灵性法则认为物质都是幻，对不对？所以两个都有。那这个物质法则到底怎么回事呢？物质法则我们都先我们先不说科学，我们就说一个最简单的东西。星盘真不真？八字真不真？其实还是很真的，除非你找到那个是这个这个这个水平不好，你找到水平水平厉害的这些算八字的这些，他真能看出规律。这些规律还真是有的，正因为这些规律有，这些规律是什么？好像是超物质规律，因为它比物质更高一个层次。其实还是物质规律，但是因为它还是幻想规规律，它还是在。他还是在说一件事情，就是规则在外面，不在里面。你不负责，世界负责。他还在讲这个事情，对不对？所以呢，这些规律怎么解释呢？就是我们明明看到了这些，而且是很很灵验的这些规律，它到底怎么回事呢？它跟这个心灵法则怎样？我先给大家一个定义：心灵法则是绝对性的，它来自心的直接感受，不需要解释。和证明。
。而物质法则，不管是看得见的物质法则还是看不见的，它都是相对性的。它来自观察，就证明它的存在是观察、测量或者看它是否具有重复现象。大家发现了吗？心灵法则就是一发生。不需要重复，你知道就是这样，你知道。而物质法则呢，第一遍发生不算数，不算数，要再来一次，呃、再来一次，对不对？大家想一下，说，我这个定义大家听懂了吗？概括了所有物质法则，比如我们说处女座的人都是小心谨慎，或者是这个啊、呃、很认真有洁癖，我们这个叫做一个物质法则，对吧？这个法则第一遍说。你你认吗？你不认。当你认识的三个处女座都是这种人，你信了没有？你信了。所以大家看到物质法则有个特点，什么？它怎么剥夺我们的性呢？重复性。看到了吗？它是重复性。那这个重复性，还记得我今天早上说了一点吗？为什么我们那么迷恋重复性？因为我们的远古的记忆，就是我们内心潜意识最深处的记忆，我们知道真实的东西是稳定的。而一个东西在幻想中，如果它可以重复，是不是相对稳定？我们就认为它是真的。那么现在，它这个这个把戏是怎么产生的呢？就是因为这些物质法则，它其实是我们的上一层梦境中的那个较稳定的那一个潜意识是在那个层次投射。那个层次呢，我们说了，它是潜意识，你不轻易回去改改动它，所以它就相对稳定，它形成一个时间差。形成一个差，这个差呢，就是在我们我们用肉身去感受，我们叫用肉身的表意识去测量、去判断我们相对稳定的潜意识投射的那些东西，我们就以为把它当什么了？当做真理了。而这个东西在层次中呢是看不破的。你到了上一层，如果假设你修得很高，你到了上一个口位，你把上一层的物质法则破了，你具备特异功能了。你把物质法则破了，你具备神通了。你发现物质法则可以改变，你会发现什么？还有更大的一个法则又在你你之上，那个法则你觉得是不可破的，所以它这个幻象就是，它每一层好像都有怪力乱神，外面都有个法则在制约，但是一层一层的法则只是什么？还记得我说的吗？世界是镜子，是一面空镜子，只是这个镜子中的像呢是一层套一层。大家有没有看到过一种镜子的景象？就是前面一个镜子，后面一个镜子，你站在中中间。这个时候，大家看到镜子中有无数个你。我可以告诉大家，在这个景象中是动态镜子，不是静态的。为什么？因为这无数个你还在继续分裂，没有停止过，你数不过来的。那只要一站在两面镜子中间，这个像已经无限分分裂了。所以，这个这个幻象世界上玩那个游戏就是一个层次游戏。这个层次越多，你越认为。上面什么三尺之上有神明，有个老天爷在制定这个法则，我跳不出出出去，而你不敢，所以这个世界上，你让你让普通人相信这个世界是自己内心的投射，他会觉得你狂妄自大；你让基督徒相信，他会觉得你简直是在亵渎神明；你让佛教徒相信，他会认为你什么呢？你简直就是什么呢？狂妄自大，你根本就是你修你是修到什么什么果位的，你就敢说这这个东西？我们是否？而奇迹课程呢，他直接说就是你的心。它这个规律形成这样，好，那么这个灵性法则，所以奇迹课程它用的这个这个东西呢就很微妙了。奇迹课程没有让我们破幻想法则，好多法门是让我们扬升升到上一层，因为你一旦到了这个物质法则，就是你的心灵觉知点一旦到了上一个层次，你就不得了了，你就是什么，就是仙人了，大家知道吗？你就是仙人了，你就俯瞰众生低了。那个层次你叫什么？就高龄的，但是这条路呢是走不到尽头的。这条路告诉大家，佛陀走过，佛陀曾经走过，他走得很远很远，他走不到尽头。因为这条路有点，他再往上走，他有个死路，他是死胡同。这个死胡同叫做什么？叫做无色界。无色界，他越往上层走，他好像站的层次越高，但是他的选择呢，他什么呢？他越他他的那个选择，他越进入潜意识的地方，所以到了无色界最后那个地方呢，哪怕回头就是天国，他回不了头，因为他选择都没有。他进入了一种沉睡的状态中，就是我们的确是可以一直往回走，往回走，往回走，但回到一个层次，会回到睡觉的那个家伙，会变成无梦的状态。
无色界几乎是一种无梦的状态，但是无梦不代表你会醒。我没有在没有无梦的时候清做过清明梦，我的清明梦都是在梦中穿帮，然后出现清明，然后在那个点上呢，我做一个选择，醒还是不醒？我选择醒，一下就醒了。在清明梦中，我只有一种情况啊，我这个我我再说一下清明梦，再多说两两两句，再来五分钟吧。我这新闻梦多说两句，大家就这里面有个重要的一个点，什么点呢？就是知梦，你不一定能醒。我们多少次做梦的时候，我们是知道自己在做梦的，不代表醒。真正真能醒的梦只有一种，就是你忆起了梦外的你。那个时候不只是知梦，你还忆起了整个做梦的这个外面的你是属于。这个时候才叫完整的新闻梦，这个时候你才能做个决定，醒还是不醒。而这个时候，你做的这个决定醒还不醒，已经不是以梦中这个角色的利益出发了，因为这个角色是假的，对不对？所以，当我做清明梦，一旦出现清明梦的时候，不管这个梦正在发生什么事情，无所谓了。我们是经常举例子嘛，我在一个高考的那个场所做梦，在做高考的梦，正在做那个卷子，这个题的满头大汗，哎呀，这个题目读不懂啊，这个这个答案，突然我意识到清明梦，我可以放下我的笔，放下考卷。静止的朝梦外走出去，走到门口，监考老监考老师会说：“同学，你疯了吗？”我会对他微笑一下，我都不会跟他解释，我不会说：“老师，这是我的梦，所以我要出去。”我只是会对他一个微笑就走出去。这个推荐大家看一部电影，叫做《Open Your Eyes》，是一个法国一个电影，那个美美版的叫做《香草天空》，啊，他们不是演的。他最后有个镜头，就是他梦中有一个心理治疗师，一直在跟阿汤哥或者是那个法版的那个人告诉他：“你不要以为这是你的梦，你现在你现在是一种精神分裂症，你是一个神经病，这就是现实。”不断跟他说，但他最后坚定不移相信那个是梦的时候，他那个心理治疗师啊，就是故意哭说：“我们都那么努力，你马上就要治愈好了，你为什么还是放弃的？还要相信这个世界是假的？”那一刻，他对那个老师呢，是一种什么平静的微笑。他不跟他解释，因为那个是代表他意识中的另一部分，他 let it go。所以当我走出考场的那一刻，那个老师不管说同学，你走出这一步你就完蛋了，你直接这个考试就完蛋了。那分钟我不会跟他解释，因为我知道那个是我过去信念的投射，我会静止的走走走出去。所以在这种情况下呢，在这个在这种清明梦下呢，我的抉择是以谁为抉？以梦外的。那么我要离开梦，只有一种可能，就是为梦外那个我的利益，对不对？那什么时候我会在清明梦中还想离开梦？大家知道吗？<笑>高，这个绝对是一种。有，如果恰好那个清明梦里面我正在找厕所找不着，那这个清明梦我就要考一下，想上厕所吗？想，那就出出去了。这个是一种情况。还有一种情况呢，就是说呢。梦外的我不是有计划吗？我要干嘛？我要探索清明梦，我要把东西记录下来。当我在清明梦中，我发现一个东西是很有价值，对梦外的我很有价值。我需要出去马上笔录的时候呢，这个时候呢，我会暂时放弃继续探索，我会一二三醒，从梦中出来，然后呢，赶快打开手机啊，或者是赶快拿个东西把它记下来，因为里面有个重要的一个探索信息。但这个是依属于判断，不是以梦中的我，以梦外的我来判断，对不对？所以呢，这个，所以我刚才讲到这个物质法则和灵性法则，就是这样。灵性法则永远是以梦外的你而指定的，感受的是梦外的你。物质法则呢，永远是什么？是为了让你把梦当真。而我刚才说的清明梦这个例子，有一个重要启示。最后一点，大家想一想是什么？就是说，你在任何一层梦境，只要你忆起了梦外的你，不管这个梦有多少层，无所谓了，你都醒了。大家能体会吗？不管你上面还有多少层梦，因为你忆起的是谁？是梦外的你。从梦从梦外的你看，梦内不管有多少层，是几层？一层。大家看到吗？都是梦，这个就是为什么奇迹课程他敢说幻象没有层次差别，因为他是站在圣灵那个梦外角度说。而为什么很多法门他不敢这么说？他说啊，层次是真实的，对吧？他各种各种各种解释是层次真实的啊，这个东西是有的
，对吧？这个星座星盘间是有作用的，这个规律是不是由得你转变了？是，为什么？因为他不敢，他没有一起上面的那个。从这点上，大家能理解为什么自己可能幻想没有成差别。所以佛陀当时的选择，你看，佛陀他一直用层次走，走到最外一层是无梦，对吧？结果呢，无梦你怎么醒呢？醒不来。接下来就有一种可能，在无梦状态待他多少亿年，又做梦了，又又回来了，又回来了。所以佛陀最后他在人间，从这个层次中一步觉醒，他在这地方看到他之上所有话是一层话，不分层层层次。那最后再来几句，这个梦境中的上几个层次这些规律，我们刚才明白后，我们现在知道，有没有看我们需要修正这些规律嘛？比如经常有人会有个问题。我怎么修复我的潜意识，对吧？我怎么让我的存有，让我做出更好的梦？这些问题需要修复吗？不需要，因为这是两条路。一条路就是说，我要把我的梦一层一层的修正，一层层修正，修到最后一层。这条路叫做无限长，你修不出去。那一条路呢？一刀切，就是梦，我直接记我外外面。现在大家明白为什么奇迹课程不讲层次了吗？讲不完。这个我跟你说的那个镜子，两面都是镜子。他是，他一旦进去以后，他站在中间以后，两面都是镜子，无限折射投射。而奇迹课程告诉我们什么？层次法告诉我们什么？层次法告诉我们说，你镜中看到的这个你，它有个源头，源头在背后那个镜子，背后这个镜子呢，还有个源头在这边这个镜子，你要找到它的最早的源头，那个源头能找到吗？能的，总有一天找到的。那个源头是谁？中间这个你，对吧？但是你找多费力啊！你要找多少层？看你正在看哪一层。如果你看了这一层，刚好是第一个影子，那一层就找到。如果不是这个影子呢？那你来找啊找啊找，对不对？而奇迹课程教你干什么？奇迹课程教你什么？两面是镜子啊！奇迹课程只教你一件事情 ：step away， 一步就完了。一步，你这一走，镜两面镜子中不管有多少层，同时消失，对不对？还会留一个影子吗？你还担心第几个影子在吗？它是同时消失，这个就是不可思议的地方。所以告诉大家，就是物质法则，不管有心还是无相。如果你练奇迹课程这个法门，不要把注意力放在上面，你不要去找短途有效的东西，不要说我要找我最简单、最有效的东西。我们病急乱投医嘛，想找速效药嘛，找不到速效药，找什么？找止痛药嘛，对不对？想找最紧的，那奇迹课程告诉你 ，step。好，今天下午这一段。好，大家有没有什么问题？好，那个小学还有十分钟啊。哎，各位大家好，就是哎，我想问一下，就是我刚有听到说交托那个部分，因为我常常都卡在，哎，我已经知道我现在不平安，然后我知道那个是小我，我也知道我现在认认同小我，我才会不平安。然后呢，我后来我已经认出来了，然后我说，哎，那我要交托给圣灵。但是我常常卡在那个部分说，说我已经给圣灵，为什么我还是很不安？然后我觉得。我觉得我好像有个东西内在那个内心有种卡在不放手那种感觉，就是我我会意识说，哎，我要给圣灵，但是我内心就知道我没有松开那个部分给圣灵，我有一直卡这个部分，然后我就会一直催眠自己说，哎，我要交托，我要交托，然后但是呢，我还是觉得我内心有个东西在卡在。抓着那个东西不放，我有那种感觉。但是我想问说，有没有什么方法可以让我这我很愿意去交托，但是我就卡在那边。然后我后来就是不知道怎么就就松了。所以我想知道说那个部分我要如何去做这样子？哎，就是有没有什么建议这样？因为我常常都卡在那边，然后。我我有感觉到我交托，但是其实我不放手，然后我要交托不放手这样，我就想问小飞熊有没有什么，呃，分享或者说什么经验这样子？好，谢谢。嗯、这个你不愿意放手，只有一个一种可能，就唯一一种可能。就是你认为你不愿放手这个东西对你很重要，你认为你认为他对你的平安很重要
，你认为放手以后就不平安了？交托，有的事情容易交托，有的事情难交托。这个难易是有什么决定？是认为还是那个 Who am I？ 我是谁？我是谁？比如说。我以前举过一个例子啊，我在录音里面举过例子，比如说对于一个求道的人，一个一心向道的人，比如一个老老和尚，对于他来说，交托金钱很容易。很多人认为交托金钱是不行的，他已经能做到，我都能出家，我还在乎什么，对不对？对他来说，交托金钱，别人可能认为很难的东西很容易，但你让他交托另一个东西很难，你说，哎，其实这个，你看你这个在佛法里面跑了那么多年，没有太多的进展。你能不能把佛法放一下，看一看当今这个世界上有没有可以另一种方法，你愿意试？或者是说，你现在你这一生花那么几十年修的这个佛法，也许不是真正的就近佛法，不是真正的就近意愿佛法。这个时候呢，这个东西他放不下，因为对于他来说 ，Who am I 的问题中，他是什么？他是一个求道者。所以，当你这个交托，你想交托。是因为你的信念中一部分你知道交托对你有好处，但你又交托不了，因为呢，你信念还是你有两个信念，你注意看是两个信念在打架，一个信念你认为交托对你有好处，这个信念从哪来呢？可以从听小飞从录音、学奇迹课程，所有这些信念达成。但另一个信念你觉得你犯不了的时候，为什么呢？因为你你认为你要犯的那个东西，正是你想抓的东西。因为你觉得那个东西一旦放掉以后，你就不是你了。所以奇迹课程我们看，它是在修什么？奇迹课程它是在修，它是在化解自我感。因为这个自我感是一个幻的，你从来不是一个独立的自我。你把自我感化解掉了，你的真真实的这个圣子的这个身份，它就出出现了。所以呢，在这个地方看呢。这个自我感啊，一个得忧郁症、人生很面临各种困境的人，我们会认为这个人修的不怎么地啊啊。另一个人的事业辉煌很大，凡凡事的顺啊，家庭和睦啊，身体健康啊，赚钱也多，人人都喜欢他。这两个人在我们眼里看，在世俗眼里看啊，会认为第一个人修的很差，另外那个人修的不错。而这个从奇迹目光看呢？你讲什么？基本上跟这个没关系。为什么呢？他要化解的是自我，这个人要化解的是一个悲观的、有忧郁症的自我；那个人要化解的是一个成功的自我。自我只要自我在，你怎么就能，你就交交交托不了？但是交托这个呢，啊、嗯，我是想再往后放一点，因为这个这个交托这个要先讲宽宽恕。我现在可以提前跟你说一句。当你每时每刻都在宽恕的时候，就是交托。宽恕跟交托的关系就是这样。宽恕形成习惯的时候，就是交托。每一次宽恕其实就是一小次，交交托。好，但是这个呢，我想往后一点放，好吗？好，但是你现在知道一点就行了。你放不下的东西，你你你放不下的那个东西，一定是你认为对你很重要的，你敢不敢先不换？因为你不，你不可能一边当真一边交托，对吧？你你这个地方你从破坏去入手，你一旦破坏，看到你抓了不放的东西，其实不像客人说的，你以为你需要的不一定是你需要的，你以为你的烦恼的原因不一定是真实原因。你能从这个地方破坏的话，交托会容易的多，甚至之后可以会到一个什么点，你发现你都不需要交托，因为你不在乎了。小飞总，我要问的是，刚才你讲那个骨牌效应，你说把那个中间一个拿掉，后面的事情就不会再，就不会有那个连锁效应嘛？那应该那个动作是要怎么做？拿块拿起中间那一块那个动作是要怎么做？一些一练就做了，一个练就做了。呃，这个佛法里面有一句话说，我们人从生下来开始，这个网练就在攀岩。听过这个词，网恋的攀岩就是一个攀一个，一个攀一个，它是连在一起的。因为单个的网恋没有力量
万年，万年，万年，谢谢主持人。耽搁的一个万年，什么叫万年？就是基于一个错误的假设产生的这么一个判断，耽搁是没有力量。当他把它连起来的时候，就好像很真实。为什么？就有故事了。<笑>你看到故事怎么唱？一个画面没有故事，连起来它就是故事。而它这个连起来了，它这个万念连起来了，它是前念套后念，是念念相套。这个东西呢，它是我们把它叫做什么呢？剧本，就是所谓的小舞剧本。小舞剧本不是简单的一件事，不是事情，事情是我们看到的，是指你的什么？你还记得我前面说过吗？我们的思想，梦中的思想跟剧本是有火的。梦中的剧本是什么？是什么在演？就是靠思想在演。思想就是演员的台词。如果演员忘词了，你看这个剧怎么演？演员演到一半忘词，卡住了。哎，我我,我该说什么？哎。你看，你看《甄嬛传》看到一半，他突然两个人正在吵得激烈的时候，突然我忘词了，你看是不是？这个剧还演得下去吗？演不下去。所以你这一练，你任何《甄嬛传》的你的一练，我不是说这一练能导致你断轮回、彻底出去，但这一练你能节约的时间，你难以想象。我打个比方，一个又臭又长的一部肥皂剧，有一百集，你把其中一个重要角色抽掉。你把它宽宽出掉，然后没有替换的演员，然后这个片还得继续放，你知道这个导演要看了都要多少剧情吗？才能把它移掉？大家有这种体会过？你想想看，只要这个角色出现的剧，他都要看掉，因为这个角色没了。所以呢，这个这个五万五万万啊，万万年，这个万年它是攀岩，你知道宽恕也是攀岩的吗？宽恕它叫做 interlocking chain， 这个奇迹课程原话里面，宽恕也是环环相扣的。奇迹课程说，你的没有一个宽恕是白费的，没有一个，哪怕你看不见，因为为什么？你的看只能看到眼前这点剧本，对不对？你不可能看到你的来世，还有很多事情不发生，你也不知道。但是你的这一链对小五这个剧本的破坏力，这个。这个多米的骨牌抽掉的东西是难以估计的，所以奇迹课程说，圣灵向你保证，当你跟他配合做出一个你按照剧本不可能宽恕、不可能这么想的，但是你选择了，那一刻你选择了小我的相反，就小我非常想做一件事情，而你在那一刻你止住了，你选择，你有另一个选择了，这一个对整个时间空间，不仅是时间空间，还对潜意识的影响是相当巨大的。相当巨大，所以自动的多米的这个骨牌，我说了，你抽的不是一个牌，是这个牌以后的都作废了，因为这个牌而产生的后期效果都作废了。一个最简单的例子，恩怨恩恩相报，佛陀说了嘛，恩恩相报何时了，对不对？这一次你得罪了我，你伤害了我，下一次呢，这个剧情一定反过来演，是我有力量伤害你，你是受害者。下下一次呢，你又反过来演，对吧？突然有一次，其中一个人，他做一件事情，他做什么事情呢？他把这个恩怨交给圣灵，这个链是不是就断掉了？跟这个恩怨相关的所有的情节，一下子就断断掉，好吗？那我请问一下，就是说你这刚刚有请到你去吃云南米线？然后就是你一念创造出来，那你有说那个显现是要排队的，那排队，那什么时候显现是看机缘，那机缘是由你的信念决定的。我想请问就是说，信念决定是，这，不是很明白。首先，你知道一点吗？我们不是投射就是推恩。我们被我们是上主所造，我们天生造出来这个创造是止不住的，都不是说你能你能暂停一下的，每时每刻都在创造，这个就是我们的生命的本质，就是创创造，所以东西它一定会出现。那么在延伸的这个国度中呢，它没有阻碍，不存前后，没有先后，没有缓缓冲区，而且跟你是一体的。创这个、推恩跟投射的一个最大区别，大家知道是什么吗？投射也是一种创造。
，是一种万招。这是说对了吧？它是一种万招。这个万招它造出的东西呢，跟造物主跟我们呢是分裂的，而延伸呢也是创造，它跟我们是一体的。所以呢，当它这个用投射，我刚才说的那个叫做投射，那个六把米线是我投射出来的，对不对？这个投射呢？那个念头发出了，它在缓冲区里面。这个缓冲区呢，是一个波动，它一直在波动中。这个宇宙中，只要一旦产生一个波动，它不会消失，它不会消失，它会一直无限波动下下去。那这个什什么叫信念系统决定它什么时候出现？这个信念系统就是。在维持梦境的合理性的前提下，你觉得这一个波动什么时候可以 manifest？ 它叫做你觉得合理，它就合理。也就是说，如果我打个比方啊，神通，这个神通随着这个心灵的逐渐觉醒，人们的这个。交流啊，就会打通，因为我们整个这个世界心灵是朝堵、朝通的方向发展，这个大家知道吗？因为时间有个 ending， 我们整个方向是朝觉醒的方向发展，也就是说，以前的这些局限会慢慢打通，会慢慢疏通，它会越来越。所以呢，我们人类的心智出现耶稣、佛陀这样的大觉者，把我们的整个心灵综合了一下，是混沌的心灵被他们的影响。给我们 inception， 就是我说盗梦空间的那些，已经给我们种下觉醒的种子。所以当今的人类呢，这个他的觉醒的这个功力呢，已经超，甚至超越了佛法时代的很多很多。按理说，我们这个时代，人人都该有神通，人人都该有千里眼，人人都该有顺风耳，人人都可以遥视，都可以各种功能。但是你的信念系统不允许它出现。因为信念系统，我们坚定的相信物质规律、科学规律，对吧？我们认为这那些东西是是不合理的，它是不能出现的。因为你做梦至少要让梦者认为合理，但是这个时候你缓冲期里面也有这些东西的，它会干嘛？它会伪装一下，根据你的信念系统伪装一下出现。现在怎么伪装？手机，手机就是我们的延伸的神通，我们认为这个是合理的。其实手机也是心灵的投射，所以每个现在手头上有手机的人啊，他的这个特异功能已经比佛陀的好多大弟子的厉害。这难，但是这个对他来说是合理的，他信念系统是允许的。手机变成了他延伸的一部分。现在大家拿着智能手机有没有感觉，什么都能丢，手机不能丢？因为手机变成了除我们眼、耳、身、识、鼻、口这些器官以外，另一个很重要的部位。对不对？是我们的眼睛，我们还可以不断给它升级，对不对？这个手机有以后，我们这个特异功能，古代的人是没法想想象的，特别是能连网的手机，对不对？什么很多古代的那些神通手机，比如信息，一个手机抓多少个大佬？几个诸葛亮才能抵一个手机能抓的信息？它里面的数据库有多大，对不对？多少地图，全世界都往都能往里面抓，这个难道不是一种神通吗？这个就是一种神通。所以我，我我我我想告诉你的就是，信念系统就是那个你认为，就是信念系统都是保护梦境的，这个这个你明白吧？都是保护梦境的合理性，而投射呢，你的动物的思维波呢都会出现，当然最后呢会经过信念系统包装一下出现。这个包装的过程，弗洛伊德叫做伪装的达成，他叫这个叫 disguise manifest， 他伪装后再达成出来。所以呢，这个你看破的话呢，你你用这种目光去看，你真的发现，如果你敢把你的信念系统做，你敢把你的信念系统松动，哇，你的世界就变了，真的是变大了。我我以前举过一个特异功能的例子，大家还记得吗？就是一个啊、呃，我在昆明的时候，就是看那些小孩练特异功能啊。他们在练那个基本特异功能的起步，基本上就是这个要看到一个蒙着的小纸，里面写的是什么东西。普通小孩呢，训练两周或者一个月，这个功能就出了。这个这个很容易，小孩很容易。那么后来来去的一个小孩，那个小孩才九岁，是我朋友的孩子。他
他那个时候没有那么强的新年系统，就是他的新年系统就他小孩跟做梦差不多，大家知道吗？十岁以前的小孩，他的人生就跟做梦一样，什么东西都不死，都是不是信死的。所以他知道以后呢，呃，他一开始其实带他去不是为了什么，是他爸在那个地方参加活动，他是在旁边蹲着一边去看的，只要不吵就行了。他在看这些小朋友，比他大的十二三岁的小朋友都在玩这个游戏，他说：“爸爸，爸爸，我也想玩。”啊，那就是那就玩，但是他没有被训练过。他那个时候，他看到其他小孩都可以这么做，他说这个游戏规则是什么？我们就告诉他，游戏规则就是，我们这个叔叔先写一个字，把它揉起来，你看你看不到。现在呢，你要用你的第三只眼睛，或者是用呃不用眼睛去看。我们有时候，反正你不用眼睛你去看，他就他就看了其他小孩，哎，这个小孩也看到了，哎，那个小孩也看到了，啊，这个他说他想一下，哎，我也看看看到了，爸爸，我在你的皮鞋上这个字飘出来，为什么是皮鞋呢？嗯，无所谓。那就是新年系统这个东西了，对不对？那么他们就就就就出现了。所以这个世界上呢，我们我们习以为常的这些东西啊，手机这些啊，都是神通，我们叫科学神通。你换一个古代人来，他不一定会用。就像我妈，我妈就是一个开机关机，我都教不会她。我真的拿她没办法，因为她新年系统中就没有这么那么简单的事情。我就说妈，你只要学会用开机关机，再会登录 QQ。你就可以和加拿大的我就可以视频的，就这个东西多少年来教不会，这为什么？他不信，他他那个信念系统转不过来，好吧？这个这个的回答你的问题吗？<笑>所以信念系统啊，我们记住，越少越好，你越少就相当于什么？你的心灵就越开放，你心灵越开放，圣灵跟你的沟通渠道就越多。如果现在你愿意说，我现在开始什么科学，什么物质规律，我什么都不信了、啊。如果你真的能做到，你什么都不信的，那恭喜你，明天圣灵就坐在沙发上跟你聊，聊<笑>因为你不允许他出现嘛。我不，我早上还记得大家说嘛，我们是主的，我们堵着圣灵的嘴巴不给他沟通嘛。我们我们在我们信念说你不能出现，你不能以这种方式出现。好，过会这个下午呢，我会给大家看几个视频，松动一下今天系统。好，那先，陈副总，请，我们的名词，请，请问是攀岩？潘岳岳，缘分的缘，潘岳岳，潘岳岳。就是一环一层套一层，一环扣一环，一环扣一环。缘分的缘，他他这个这个很好解释，就是一个一个一个手链，你看了没有？它就是一环扣一环的，拆开一环就断开了，它是判断。用判断来说，就是说你这一次的判断得了个结果，你把这个结果当做事实进行下一次判断，它就判起来了。啊。好，那我们就休息一下，休息到三点半。好，休息到三点三十分，谢谢。